Muy buenos días, mi nombre es Denzer Martín Corona Vergara, eh, soy presidente del Club Roceros Cautla. Bueno, antes que nada, eh, así como lo dices, fue una noticia trágica, el club está, está triste, está, pues, la verdad, con miedo, miedo a la, a la situación que estamos pasando día a día. Le tocó a un hombre, desgraciadamente, así como le puede pasar a una mujer, yo creo que la violencia no tiene género, es en general, es triste. Es triste la, la situación, nos pega bastante. Desgraciadamente fue un jugador, se dio a conocer internacionalmente. Desgraciadamente el club se da a conocer en una situación en este momento triste. Platícanos de él, quién, quién era, cómo se llamaba y qué hacía aquí en Morelos. Así es, eh, Alexandro Amador Triana. Es un jugador cubano que viene a jugar al club Sporting Canami. Al no tener participación esta temporada, viene a hacer pruebas con, con nosotros. Eh, lo aceptamos, estuvo en el proceso de visorías. Tuvimos eh, dudas en, en, en tenerlo. Me pidió la confianza en, en registrarlo. Vimos mejoría, obviamente, en el proceso. Lo aceptamos. Eh, nos comentaba y, y nos mostraba que era seleccionado preseleccionado eh, de la selección de Cuba, de fútbol. Entonces nosotros vimos un proceso de crecimiento en él y apostamos por, por eso, por él, y más que nada también por su personalidad, por su gratitud y por su esencia. ¿Cuándo llegó eh, al, al equipo, digamos? Aproximadamente mes y medio tenía de, de proceso. El 9 de, de septiembre se hace oficial su registro, fue de hecho su de todo el equipo, el primer registrado. Eh, ¿Quién iba a pensar que el, primero, el primer registrado le iba a pasar esto? Eh, creemos mucho en Dios y, y sabemos que es por algo, las cosas pasan por algo y le vamos a dar eh, esta temporada a él como se la merece. ¿Cuándo fue la última vez que, 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 que lo vieron en el equipo, que lo viste? Personalmente lo vi el día sábado, tuvimos un partido amistoso, platicamos, siempre me buscaba, siempre quería platicar conmigo, con un jugador me, 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 me dijo, tú conoces al presidente, habla bien de mí, yo estoy agradecido con él y le tengo respeto, por mensaje me lo decía aún fuera del entrenamiento. Eh, el día viernes... De, de hecho, desde miércoles, miércoles a viernes entrenamos por vía Zoom por lo de la pandemia y hacer las, las pruebas del COVID el día de ayer, el día domingo. El día viernes nos dimos cuenta que estaba en Cuautla, en la Casa Club. Eh, al día siguiente teníamos un entrenamiento a las 9 de la mañana y ya no, ya no aparece en las, en las transmisiones. Eh, el cuerpo técnico siempre me notifica quién se conecta, quién no. Entonces, eh, la falta de él estaba anotada. Eh, nos enteramos el día sábado, aproximadamente a las 3, 4 de la tarde, eh, de una noticia de un cuerpo encontrado de la camina, de, de, de la, del camino de hospital a Cocoyoc, un cuerpo en una pantle. Desgraciadamente, mi México, así llega a veces la vida. Entonces, desde ahí, pues, nos transforma personalmente. Eh, es, queda en shock, queda en shock completamente. Nunca te imaginas cuándo va a ser la última vez que ves a una persona y, y en qué forma. ¿Cuál era la expectativa que tenían ustedes con él en su participación en el equipo? Muchos, bueno, había tres, cuatro equipos que me preguntaban por él. Era un jugador valioso. En Cuba lo catalogan como de los mejores jugadores jóvenes con proyección. La idea era que mejorara, eh, quizás no estaba en su mejor nivel, pero sí le veíamos crecimiento y pues las ganas. ¿Cómo era él en, en lo personal como ser humano? Bastante agradecido. Me obsequió eh, una caja de puros. Al técnico, pues me entero igual ayer que a él le dio una caja de puros. Amaba su país en gran manera, amaba México. 
era un chico ejemplar. Su familia siempre agradecida, siempre también me escribía, me, agrade, me agradecía y me invitó, me invitó a Cuba él personalmente. Yo desconozco Cuba y yo le hice la promesa de ir, de ir a conocer su país. Eh, ¿Cuál es, obviamente lo sabemos, pero digo, cuál es la postura del equipo respecto a esta situación y también respecto a las autoridades por este caso? Así es, hay una carpeta de investigación. Eh, como club podríamos deslindarnos eh, al ser, al ser este, un acto fuera de entrenamientos del, de, del área deportiva, pero a, a, creo que la decisión que tomamos directiva, cuerpo técnico, fue apoyarlos, apoyar a la, a la esposa, a la familia en la distancia. Estuvimos todo tiempo con él, no tenían recursos. Entonces, como club, apoyamos en los gastos funerarios de, de traslado de Cuautla a la Ciudad de México. En este momento está en proceso la repatriación de hacia Cuba, pero pues estamos al pendiente de la situación. Eh, personalmente, quiero, quiero ir a, a estar con el cuerpo, eh, apoyar a la esposa, porque es la única persona eh, llega, a llegada a él legalmente. Él estaba solo en México. Sí, está solamente con, con su esposa en México. Okay. Eh, pues no sé, algo más si quieras agregar, eh, que la gente sepa lo que han vivido, lo que están viviendo y lo que va a hacer el equipo en esa temporada. Pues invitar a los jóvenes que tengan, tengan cuidado con quién salen, en qué condiciones salen. Eh, si la situación está complicada, pues que lo piensen, lo piensen y siempre ser agradecidos con, con sus padres con sus amigos, entregarse al máximo y pues nosotros nos vamos a entregar esta campaña, esta temporada hacia él, queremos hacer algo motivo en nuestra primera participación de la Liga Premier el día viernes y pues nada, es, es triste, es lamentable, estamos consternados, pero lo vamos a trasbordar a algo, algo motivante. Escuchaba y a lo mejor estoy equivocado que portarás su, su, su número, su nombre en tu, en, en tu equipo de uniforme. En tu... Así es, eh, se mandó a hacer el pedido con, con la playera de él, como lo pide Federación. Personalmente eh, yo, voy a, yo me voy a pedir mi jersey con, con su nombre, con su, con su número. Y pues queremos que, está, que esté presente en todos los partidos. Vamos a llevar su, su playera en todos los, los viajes, todos los partidos en esta temporada. Finalmente, y si gustas opinar, si no, lo entendería eh, como ciudadano morelense, mexicano más eh, terrible la situación que en términos generales hoy le tocó un deportista, un extranjero, eh, ya la autoridad se encargará de informar si fue un eh, asalto, si fue otras circunstancias, pero en términos generales es terrible lo que estamos viviendo en Morelos. Así es, es una manera de, de alzar la voz, de... También exigir a las autoridades pues, más seguridad, más seguridad en, en, en Coautla, en, en Morelos y personalmente también cuidarnos. Eh, sí le compete a las autoridades, pero también como personas tenemos que cuidarnos. Es una experiencia que los jóvenes de Roseros Coautla se llevan, que los jóvenes que ven al, y siguen al equipo, equipos registrados ante la federación, hoy deben aprender que la vida extracancha se cuida y se toman decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Agradecer siempre estar acá. Fuiste y eres y serás parte importante del club. Menos estamos cambiados con un, una motivación extra para, para nosotros, para esta temporada. Siempre me mostraste lealtad y me pediste una oportunidad, me pediste la confianza. No me iba a imaginar que al darte esa confianza íbamos a recibir todo este, este cambio y esta bendición, porque yo lo veo como una bendición. Estamos hoy aquí entregados con el chip cambiado, transbordamos lo malo a lo bueno. 
Y esta temporada va por ti. Y primero Dios nos guarde, nos guíe. Bendícenos, cuídanos. Y hasta el cielo, hermano. Dale, un aplauso para el cubo. Dale, venga. Venga, 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 dale.